കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എബൌ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെന്നിനെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയീസിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്വാളിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൈമറി കൺസേൺ സെന്റേഴ്സ് എറൌണ്ട് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ദെൻ എച്ച് ആർ എം ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പീപ്പിൾ ദൻ എഫക്റ്റീവ് എച്ച് ആർ എം ലീഡ്സ് ടു ഓർഗനൈസേഷണൽ സക്സസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് സക്സസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ഷുഡ് ബി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അച്ചീവബിൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗോൾസ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കസ്റ്റമർ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോൾ അണ്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു സാലറി പാക്കേജസ് നമ്മൾ ഇവര് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ടു ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സം പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ ഓർ മാനേജീരിയൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സപ്ലൈസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നീഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് മുൻകൂട്ടി കാണാ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബൈ ഐ ടി കമ്പനീസ് ടു അസൈൻ ദെയർ കോസ്റ്റ്ലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് സേവിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് യൂസിംഗ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ അതർ കമ്പനീസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഐ ടി കമ്പനീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും പുറത്തെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പേർട്ട്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വലിയ വർക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കപ്പോൾ കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം എ സിസ്റ്റം യൂസ് ടു എക്വർ സ്റ്റോർ മാനിപ്പുലേറ്റ് അനലൈസ് റിട്രീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ കമ്പനീസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എച്ച് ആർ ഐ എസ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇസ് എ മേജർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ എം പ്രാക്ടീസസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു കമ്പനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് ആൻസർ വരുന്നത് മാനേജിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എൻവിയോൺമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് മേജർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ എം പ്രാക്ടീസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീ സ്റ്റെപ്സ് ദി എച്ച് ആർ മാനേജർ അറ്റംസ് ടു അസിറ്റ് ആൻഡ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആൻസർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സോറി വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എനി പ്രാക്ടീസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാരീഡ് ഓൺ ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് ആൻഡ് അട്രാക്ടിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എംപ്ലോയീസ് അപ്പം ഈ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ദെൻ പ്ലേയിങ് ദ റോൾ ഓഫ് ഡാഷ് റിക്വയേഴ്സ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡെലിവറിങ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് എച്ച് ആർ സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് സ്ട്രാറ്റജിക് എന്നുള്ള ടേം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജോലിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ വേർതിരിവുകൾ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് യൂസേഴ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കറൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാഫിംഗ് നീഡ് ഈസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനെയാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാഫിംഗ് നീഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് വേണം എന്നുള്ള ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ടാക്ടിക് വിൽ എംപ്ലോയേഴ്സ് ലൈക്ക്ലി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ടു ഫിൽ ഓപ്പണിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ബൈ റിട്ടയറിങ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് ലെഫ്റ്റ് എന്താ പറയുക റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് നമുക്കിനി എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെ വേണം അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ റീഹയറിങ് റിട്ടയറീസ് അതായത് മുന്നേ റിട്ടയർ ആയി പോയവരെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹയർ ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ ജോലിക്കെടുക്കും അതാണ് കേട്ടോ ഇതിന് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിൽ നൺ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സസ് ടിപ്പിക്കലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെയിനിങ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും ദെൻ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ ആസ് ആസ്പെക്ട് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റിന് മൈക്രോ മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ദെൻ സി ബി ടി യുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് സി ബി ടി യുടെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ദെൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഹാസ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഫോൾ അണ്ടർ ദം അതിൽ വരാത്തത് ഏതാണ് ഐഡന്റിഫൈങ് വേസ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൂ വാസ് ദി പൈനീർ ഓഫ് ഹോത്രോൺ സ്റ്റഡീസ് ഹോത്രോൺ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഫൗണ്ടർ പൈനീർ ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽട്ടൺ മായു ആണ് ഡാഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലെറ്റ് ടു ദി മൂവ് ഫ്രം പേഴ്സണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു എച്ച് ആർ എം ഇൻ ഇന്ത്യൻ സെറ്റപ്പ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ എൻ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഇൻ എ ലാർജ് മൾട്ടി നാഷണൽ ഫേം ഇസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റൂൾസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അസൈനിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാനേജറിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ദി എച്ച് ആർ മാനേജർ പെർഫോമിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർഗനൈസിങ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഡാഷ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ നോളജ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി ഹിസ് സ്കിൽസ് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് മോട്ടീവ് ടു പെർഫോം എ ജോബ് മസ്റ്റ് ടു മാച്ച് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ജോബ് ഇസ് ജോബ് അനാലിസിസ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ജോലിക്ക് എത്രത്തോളം സ്കിൽ വേണം അതിൽ എംപ്ലോയിക്ക് എത്രത്തോളം എബിലിറ്റീസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സോ ആൻസർ വരുന്നത് ജോബ് അനാലിസിസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എ കൺട്രോൾ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെഷറിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫോർ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ടു വാല്യൂ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് എ എച്ച് ആർ മാനേജർ ടേക്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് റോൾസ് of these which the which one ensures that all members of the management perform their respective roles concerned with the effectiveness of human resource ab auditor aanu idu cheyyunna ta auditor kaanu oru human resource manager inde pole thanne uttiri role galla vyakti ennu parayunnathu adutha the organization provide employees benefits in the form of കൺവീയൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ സാലറിക്ക് പുറമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻ എംപ്ലോയി ആൻഡ് ദ മാനേജർ പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി വാട്ട് ആർ ദി ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് എൻ എംപ്ലോയി വുഡ് ലൈക്ക് ഹിസ
പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുൾ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ലോങ് ടേം ആയിരിക്കും ദൻ അടുത്തത് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് എൻ എംപ്ലോയി വർക്ക് മീറ്റ്സ് ഹിസ് പ്രൊഫഷണൽ നീഡ്സ് ഈസ് ടേം ഡാഷ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം എല്ലാ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ട്രാറ്റജിക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അഥവാ എസ് എച്ച് ആർ എം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടേം ഡാസ് ഇഫ് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചാനൽ ഓഫ് വർക്ക് ആർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് റോൾ ഫിക്സഡ് ഫോർ ഓൾ ദ റോൾസ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചാനലൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചാനലൊക്കെ അതായത് ആദ്യം ടോപ്പ് ലെവല് മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവല് അങ്ങനെ ഒരു ചാനലൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ ഫ്ലാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് ക്ലോസ് സൂപ്പർവിഷൻ ആണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ റൈറ്റ് ടു ഗീവ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദി പവർ ടു എക്സാക്ട് ഒബീഡിയൻസ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജിംഗ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് ടേംഡ് ആസ് അതോറിറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതൊരു എച്ച് ആർ പ്ലാനിംഗ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സിനാരിയോ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് വിനയ് സിൻഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ ആണ് എവിടുത്തെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫേമിലിറ്റി ആണ് വാസ് ഗിവൺ ദി ടാസ്ക് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് ദി ബ്രോഡ് പോളിസി ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പോളിസി വെൽഫെയർ പോളിസി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി ഇഷ്യൂസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ആൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് എച്ച് ആർ പ്ലാനിംഗ് ആണ് ആൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ എച്ച് ആർ പ്ലാനിംഗ് ആണ് ആൾ എടുക്കേണ്ടത് ദെൻ പ്ലാനിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓർ ലേ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എക്സെട്രാ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇസ് ദ ഡാഷ് പ്ലാനിംഗ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ പ്ലാനിംഗ് എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ Uh, an hr manager was involved in the process of human resource planning the first step that undertake was assessing the correct resources sorry current resources and making an inventory what is the next step രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള കറണ്ട് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ മുൻകൂട്ടി ഭാവിയെ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ ദ പേർട്ടിനൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് എ സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജോബ് അനാലിസിസ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് വെരി എലമെൻറ്ററി മൂവ്മെന്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ മോഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ് ജോബ് അനാലിസിസിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാദറിംഗ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കോച്ചിങ് ഉണ്ട് അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ദൻ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പോൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം മോഷൻ ആൻഡ് ടൈം സ്റ്റഡീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് മോഷൻ ആൻഡ് ടൈം സ്റ്റഡി വരുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ് ഇസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മിഡിൽ ആൻഡ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് മിഡിലും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് അനാലിസിസ് ഏതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡന്റ് ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ജോബ് ലൈക്ക് ദി ടാസ്ക് ഇൻവോൾഡ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്
അടുത്തത് വാട്ട് ഡസ് എ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദൻ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ആൻസർ ദെൻ ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് developing management generalist at higher organizational level as it exposes them to several different operations job rotation aanu answer aayittu varunnu adhaidu oru joli il ninnu mattoru joli ilekku nammal mattal operations ilekku ingane nammal maatikondirikka adana job rotation ennu parayunnathu which of the following helps in increasing the length and hence uh, the operating time of each cycle of work of the job holder job enlargement aanu korchu kodi increase cheyum nammade jolide karyangalokke korchu kodi increase cheyum adutthathu a software firm uh, allowed its employees to choose their working hours but within some specified limits this is an example of flexi time adhe the employees ne choose cheyam avare working hours adu flexi time nanu ariyapadunnathu അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഹോം ഓർ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കീപ്പിംഗ് ദ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ഓഫീസ് ഇസ്റ്റേംഡ് ആസ് ടെലി കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ടേമിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതിന് അടുത്തത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെർച്ചിംഗ് ഫോർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദം ടു അപ്ലൈ ഫോർ ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ദൻ എ ഗുഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഇനഫ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ജോബ് ആണ് ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ അല്ലാത്തത് കേട്ടോ ദെൻ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫർണിഷ്ഡ് ഇൻ എൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് മെനി എച്ച് ആർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആർ now we using the internet for recruitment which of the following is not true about online recruiting online recruiting in idil ulpedathada jochirikkene appo online recruiting it eliminates completely the work associated with the recruitment on the part of recruiter to his or her total convenience nu parayna point aanu adile endha paraya true allathathu adutha chodyam a software firm has a vacancy for the post of vice president which of the following method of recruitment would you suggest employment pages of a national daily or business magazine aanu nammal nokka adilude aanu recruit cheyade edukkunathu 65th chodyam the process of choosing the most suitable candidate for a job from among the available applicants is called a selection recruitment lude namukku kittiya applicants il ninnu namukku suitable aayittla or aale edukkunathana selection ennu parayunnathu dash helps in identifying the knowledge skill and attitude set that enables an individual to deliver the best performance in his job competency modeling nanu parayunnathu adutha chodyam in the process of selection the step that follows initial screening interview is normally the analyze the application bank application bank analyze in or process aanu adu 68th chodyam in which approach of reliability a group of candidates take the same test twice within the gap 2 3 weeks the repeat or test retest nanu ariyapadunnathu adutha the dash is the degree to which the value provided by the selection method enhances the effectiveness of an organization utility ennalladana inde answer aayittu verunne then last question nammude ee or video le last the chodyana a formal record of an individual or individual ne kurichulla formal record aanu appeal or intention for employment that helps in gathering information about a prospective candidate is called a application bank nammal avare data collect cheyunnana application bank ennu parayunnathu so itreyana nammal ee or video le include cheyittulla questions ennu parayunnathu baaki questions aayittu next video le upload cheyam so all the very best thank you